我想问一下，咱们酒店有个乳腺癌研讨会是吗？是的，请问你也是来参加会议的吗？不是，我是来找人的。我男朋友，研讨会在五楼会议室，不过您可能需要稍微等一下，他们今天一大早就出去考察了。啊，好，谢谢啊，不客气。大夫跟舒大夫站在一起啊，真般配，郎才女貌，看起来感情还不错，搞不好还真是咱们猜的情侣档。<笑>魏姐，一会儿去我房间吧。去你房间干嘛？我有事找你。在这说不一样吗？我有东西要给你看。再说你就这么不待见我吗？你一个大男人，我能把你怎么样啊？先放这儿吧，好的。我一会儿过来拿的。林维琴，林维琴，你千万不要我失望。你要是害怕的话，就别进了。肯定觉得这种事情只有宁为学才能做得出来吧？二零零七年夏，我第一次见到他，不爱说话，也不爱笑，也不爱理人，但却那么优秀。我第一眼就喜欢上了他。二零零八年四月。我知道了一家很好吃的川菜店，维锦不太能吃辣，几次咬到花椒，无法忍受的表情都特别可爱。吃到最后也就习惯了，不过他真的是不太喜欢这种重口味的东西。二零一二年夏，我毕业了。和他分配到了同一个医院，我特别高兴，因为我可以每天都见到他，看得出来他也很开心。我想，我的爱情来了。这上面记录了我们所有的美好回忆。我以为这些回忆也属于你，我以为我们的关系可以水到渠成，所以我一直在等，等属于我们的那个时间点。可现在我等不了了，依然，李维琴，我喜欢你。时间不信你感受不到我的心意，一旦你感受到，一定会对我有些回应。毕竟我不是那么般配。你看，我做到了。这么多年，我们一直在并肩同行，不是吗？依然，这不是你。这怎么不是我了？你了解我吗？在这之前，你知道我会做出这么幼稚的事情吗？维琴，在和你认识的这些年里，我始终在努力变得更加优秀。这样有资格站在你身边的人，就只能是我。可为什么是郑丁丁
。况且，是我先认识你的。依然，在爱情里面没有配与不配，而且丁丁在很久之前就已经在我的心里打上烙印了。你还记得我有一个用了很长时间的猫咪挂饰吗？这也是你做的吗？是啊，都是我做的。我怎么记得丽薇姐好像也有一个？那个就是丁丁给我的。我们第一次遇见的时候，我刚参加完我母亲的葬礼。那时候，我的情绪极度崩溃，失去了生活的意义。想哭就哭吧，我妈跟我说，要难过就别憋着。<笑>这个是我自己做的，它叫虾球，它会吸收你的不开心，然后变成快乐的再释放出来。你以后有什么不开心的，就告诉他，这样你就会变得开心起来。相信我，他很明的。是他把我从绝望中拉了回来。他就像一道阳光，照进了我灰暗冰冷的生命里，给了我继续活下去的希望。你知道吗？我原来不相信缘分，但当他又重新站在我面前的时候，我知道这是天意。嗯、上天让他又重新出现在我的生命里，让我把握住这段缘分。我很幸运。我把握住了。如果我的生命是一幅拼图，那么它绝对是最美好的那一块。它让我的生命变得完整。我爱他。或许你的世界，因为家太遥远。婷婷，过界限。赵年年，你怎么回来？全部都是因为你。他现在什么都顾不上，哪还有一点医生的样子？每天只顾着跟你谈恋爱，原本傲慢的生活，被你惹上了多少乱子？你怎么就那么阴魂不散呢？我们现在都已经来北京了，你为什么还要跟来？我已经打电话问过院长了，他告诉我，是你主动申请过来的。而且你还特意叮嘱，不让他告诉我。说一声，你对宁美锦的好感，我都知道了。但我劝你一句，像你这么优秀的人，不该把时间浪费在不可能的人身上。只是走看起这爱情的游戏，把你的好、你的坏忘记，所有的悲伤、心痛、回忆都留给过去。你竟然因为一个玩偶找了我这么多年，这个偶像剧的情节竟然让我碰到了，真是不可思议。我可没有找你啊。是你自己找到我的？难道我是自己投怀送抱的？不，我的意思是，你就像个天使一样，为了拯救我，一次次来到我的生活当中。咦，油腻。不过我喜欢。你你干嘛这么看着我？你知道吗，丁丁？我喜欢你为自己争取的样子。喜欢你笃定自信的样子，尤其喜欢你为我吃醋的样子。难道你是故意制造机会让我吃醋啊？我只是不想让你像上一段感情一样患得患失，不想让你只会听话懂事。我想让你做你自己，而我会在背后默默的守护着你。对不起。之前
，是我疑神疑鬼太冲动了。其实，我是对自己没自信。舒医生真的很优秀，你也那么优秀，我有点怕失去你。因为钱，谢谢你。话说回来，你大老远来北京，不会是为了捉奸的吧？你胡说什么？我是知道自己冤枉了你，特意跑来给你道歉的。那你干嘛不直接告诉我，还联合小军一起骗我？我这不是想给你个惊喜吗？没想到，是你给了我一个惊喜。<笑>我是不是得再去开一间房啊？这就一张床，怎么睡啊？一起睡啊！想得美！老规矩，我睡床，你睡沙发。啊。嗯、对不起了，院长，这次是我的任性，我因为我个人的原因。不得不终止在北京的交流学习，等我回去再跟您赔不是。你教我一下嘛，我也下了这个世纪的游戏，下次我们一起玩吧。嗯、哦。我现在可厉害了，上次我一个人打死六个人呢，这次肯定不会拖你后腿的。听到了吗？嗯。你不是喜欢看车展吗？票我已经买好了，过几天我们一起去看吧。嗯，行。舒逸然。这些年，你身处卑微，却没有看到自己的卑微。一切到此为止吧。早，哎，舒医生，你回来了。你知道我今天回来吗？不。那你怎么帮我擦桌子？我就是怕你回来嫌这儿脏，然后我每天都擦一遍。你那么爱干净。你在我这儿实习了这么长时间，我的桌子就一直那么整齐又干净。谢谢。没事儿，这些都是我应该做的。以后不用了。为什么呀？你是实习医生，又不是保洁，干嘛帮我收拾桌子？可是这些都是我自愿做的，我特别崇拜舒医生。崇拜我？你们实习医生不都是崇拜宁为锦吗？我觉得舒医生的医术一点也不比宁医生差，而且你又很有拼劲儿。每次你认真工作的样子，我都很受感染。我觉得你特别有魅力。舒医生，我是不是说错话了？没有，谢谢你，谢谢你让我知道真正的自己该是什么样。那没什么事儿的话，我先去忙了。嗯。哎。舒医生，欢迎回来。一会儿有时间聊两句吗？你真的跟他表白了？对啊，原本我也以为会挺难的，其实也就那么一回事儿。如果能早点意识到的话，也许结局就不会是这样了。与其说是我向他表白，不如说是给自己一个交代。不，是给了自己一个解脱。不是你说的吗？自从他跟郑晶晶在一起之后，我就变得不像我自己了。一段好的爱情里，应该让对方变得更好啊！我这么优秀，却变得让人越来越讨厌
，这不更说明我应该尽快从这段感情里走出来吗？你干嘛这么看着我？今天的舒医生又变成了以前的舒医生，还是那么好看。就你会对我高兴，谢谢你高人。无论我变成什么样，你都陪在我身边。其实，我也一直喜欢你。我想你这么聪明，应该不会太惊讶。没错，上大学的时候我就喜欢你，所以我想尽办法去接近你，甚至还把你拉进我的圈子。结果呢，羊入虎口啊，你却喜欢上了宁无忌。你说，一个是我最好的兄弟。一个是我女神，这两边哪边我都放不下，结果就这么莫名其妙的变成了三人组，一直走到了今天。这些年，我也一直在等，等你放下宁无忌，或者你们两个真的在一起，这样我也就能重新开始。你等了他六年。我等了你六年，这些年其实我也想过放弃，也想过去真正的接触其他的女人。哎，这你可没少接触啊！但是我一直不敢跟你表白，我怕一旦说出来，咱们三个就散了。但这段时间我身上发生了一些事情，让我开始慢慢的看清了自己的感情。也让我觉得，有很多感情必须要诚实的面对。就像你说的，是时候给自己一个交代。所以你是不喜欢我了？喜欢，不过是跟以前不一样罢了。依然，其实你挺棒的，一定能遇到更好的，别难过了啊！谢谢你，高人，谢谢你这些年的陪伴。那你接下来打算怎么办？出国进修吧。出国？嗯、那也挺好，换个环境重新开始嘛，做回那个勇往直前的舒依然。也希望你尽快找到属于自己的幸福。我会的，走吧，我请你吃饭。哎，不行，还是你请我吧，我没钱。少我这真没钱，我这情况你不了解吗？啊，依然，怎么样，顺利吗？老大，这些文件需要你签一下，先放那儿吧。子欣姐那边尸体怎么样啊？成了吗？一直没回我信息，估计还在生我的气。那你直接去北京找他呗。去北京？啊，反正你在这儿也是干着急，还不如直接去北京见的本人。你帮我订最早一班去北京的机票，然后帮我打听一下。他现在在北京住什么地方？好，哎，老大，还有就是你去北京之前，你得确定，你这次去北京见到子欣姐之后，你是要把子欣姐给接回来，还是让她继续留在北京？